Mumpung masih momen lebaran, sekali lagi ya, mohon maaf lahir batin uh, buat kawan-kawan semuanya. Dan ini adalah cerita ke-270 di Lapak Horor. Ada satu cerita kiriman dari Burhan. Burhan adalah salah satu kawan lama yang udah bertahun-tahun sebelumnya itu nggak pernah kontak. Tapi baru pas uh, awal-awal puasa kemarin kita itu ketemu gitu dan dia itu berbagi salah satu cerita atau pengalaman horornya yang pernah dialami sama teman-temannya beberapa waktu yang silam. Dan sebelum kita ke cerita seperti biasa gue pengen ucapin banyak-banyak terima kasih buat kawan-kawan subscriber semuanya. Terima kasih buat kawan-kawan yang udah ngasih support, udah ngasih dukungan. Terima kasih juga buat kawan-kawan yang udah ngasih like, udah nge-share ke yang lainnya. Nggak lupa juga, terima kasih banyak buat kawan-kawan yang udah ninggalin komentar. Terima kasih banyak semuanya. Nah, balik lagi ke cerita tentang Burhan. Yang kejadiannya itu nggak disebutin ya, dia juga lupa tahun berapa. Yang jelas waktu itu, Burhan dan kawan-kawannya ada berenam... di mana ada dua orang perempuan di sana itu namanya Nita sama eh uh, Yuni. Nama umum ya Nita sama Yuni. Nah, mereka itu eh uh, ceritanya kayak lagi ngisi liburan ya. Mereka itu sama-sama, mereka tuh teman satu SMA kayak gitu, terus masing-masing ada yang kuliah, ada yang kerja kayak gitu terus ada satu momen liburan kayak gitu mereka tuh ngumpul mereka ngumpul bikin acara pertama yang apa ya yang ngasih ide itu adalah Sinita bur burhan gitu yuk kita liburan ngumpul-ngumpul yuk sama anak-anak terus kita bikin acara acara camping yang lokasinya itu di uh, sekitaran waduk kayak gitu waduk atau bendungan semacam itulah tapi gue nggak usah nyebutin ya ini waduknya di mana bendungannya di mana gitu intinya mereka itu uh, sinita itu ngasih ide buat ayo kita jalan-jalan kita camping di sana gitu entah nginep semalam atau dua malam kayak gitu dan setelah uh, apa ya mereka berdiskusi ada perdebatan juga ada yang mau ke pantai ada yang mau ke gunung akhirnya disetujui lah gitu kayak udah ambil tengah-tengahnya aja deh kita ambil waduk atau e, bendungan tadi singkat cerita berangkatlah mereka berenam tadinya rencananya tuh mau berdelapan tapi ada dua orang lagi yang tiba-tiba mendadak mengundurkan diri berangkatlah burhan ada Trisno juga, uh, ada Yuni sama Nita sama ada dua orang temennya. Berangkat mereka ke sana pada naik motor semua. Uh, yang cewek bonceng, yang cowok gitu ya. Mereka tuh nggak ada yang pacaran, tapi mereka tuh cuman kayak temen deket kayak gitulah. Berangkat mereka ke sana, sampailah mereka di sebuah spot yang memang sebenarnya lokasi itu sering digunain sama. Ya orang-orang sekitar gitu ya itu untuk acara kayak camping atau mungkin acara ya kayak pramuka kayak gitu. Dan pada waktu itu kebetulan momennya itu lagi sepi, lagi nggak dipakai buat acara kegiatan apapun. Singkat cerita lagi mereka tuh udah disitu bongkar tenda ya karena kebetulan Burhan dan kawan-kawan itu terakhir-terakhir belakangan itu memang kayak penggiat alam bebas kayak gitu. Sering naik gunung, jadi kayak perlengkapan untuk kayak campingnya kayak gitu tuh ya boleh dibilang cukup lengkap ya. Kayak tenda, alat masak, segala macam itu udah ada semua gitu. Digelar di situ. 
mereka tuh datang siang sekitar jam 2 dari rumah sampai ke lokasi mungkin sekitar jam 3 ya kurang lebih sekitar satu jam udah mereka gelar di situ menjelang uh, udah agak sore sekitar jam limaan lagi gitu. itu sinita itu bilang ini uh, kayaknya nggak asik ya tempatnya di sini gitu ini tuh terlalu jauh sama danaunya gitu sementara nita tuh pengen nikmatin danaunya itu pas malam hari gitu jadi bisa kelihatan kayak gitu. nah ini kalau spotnya di sini itu nggak kelihatan karena ini ya lokasinya waktu itu uh, kayak di bawah ininya gundukan tanah yang buat bendung uh, danau itu gitu jadi dari lokasi mereka berkemah itu nggak bisa ngelihat langsung ke arah danau yang ada di depan mereka itu akhirnya ya udah yang lain pun setuju terus uh, idenya gimana nih gitu kamu mau gelar di mana emangnya ya kita pindah tuh yang sebelah sana aja katanya itu ada satu spot kecil nggak luas jadi lokasinya itu cuman beberapa meter persegi dan itu dikelilingi sama pohon-pohon ya ini gue sorry kalau salah nyebut itu pohon pinus atau pohon apa gitu pokoknya pohon lah banyak pepohonan di situ dikelilingi sama itu dan di situ tuh sebenarnya bukan lokasi uh, buat kayak camping kayak gitu tuh bukan itu cuman kayak tanah kosong aja kayak gitu akhirnya udah dibongkar lagi sore itu sekitar jam setengah lima jam lima dipindah ke sana yang jaraknya mungkin sekitar 100 meteran lah nggak terlalu jauh pindah pasang lagi di sana hari udah mulai gelap waktu itu kan udah mulai ada yang nyiapin kayak api unggun kayak gitu rencananya mereka tuh malam itu tuh mau bakar bakaran ikan atau ya ayam atau apa apa yang udah mereka siapin waktu itu udah api unggun dinyalain eh belum dinyalain waktu itu belum gelap ya mereka tuh sempat ngobrol-ngobrol kayak gitu ada yang masak kayak gitu buat ngisi ngeganjel perut juga setelah udah agak gelap api unggun itu mulai dinyalain mulai disiap-siapin gitu ya masakan-masakannya gitu dan malam itu tuh mereka ya bener-bener apa ya nggak ada yang sholat nggak ada yang apa gitu intinya mereka udah have fun di situ mereka seneng-seneng sorenya itu mereka ngobrol-ngobrol gitu ngobrol-ngobrol mengenai ya pengalaman hidup mereka selama mereka ada yang kuliah ada yang kerja mereka tuh saling bertukar cerita lah intinya sampai kurang lebih itu sekitar jam 9 malam di mana di situ udah ya namanya jam 9 malam di samping danau kayak gitu pasti udah gelap. Cuman waktu itu ada cahaya bulan meskipun bukan bulan purnama gitu ya, tapi cahayanya itu cukup bikin terang. Jadi kayak katanya sih nembus-nembus pepohonan kayak gitu. Itu katanya bagus banget kata Burhan. Malam itu tuh benar-benar bagus lah. Sampai akhirnya apa? Uh, api unggun itu kan udah mau mati gitu kata buruan ya udah biarin aja mati nggak apa-apa deh ini kayaknya bagusan ini deh cahaya bulan katanya kayak gitu udah akhirnya mereka lanjut ngobrol terus di situ kurang lebih sampai sekitar jam 11 malam satu persatu tuh udah ada yang mulai tepar ada yang tidur ya tidurnya pada nggak di dalam tenda ya malah tidurnya tuh pada ngampar di luaran kayak gitu dan sampai akhirnya tengah malam itu cuman tinggal Anita, Yuni, sama Burhan, dan Trisno. Berempat itu mereka masih melek, masih ngobrol-ngobrol sambil ngantuk, kayak gitu sambil ya sesekali nambahin di api unggun gitu ya. Meskipun udah redup, tapi biar nggak sampai mati. Itu kayak e, buat, apa ya, kayak ngusir nyamuk kayak gitulah. Udah e, setengah malam gitu kan. Akhirnya, Trisno, Burhan, dan siapa? Uh, lupa gue lu, namanya tadi. Uh, Ayu atau siapa gitu ya. Pokoknya itu yang, yang gue inget ini si Nita doang. Itu pokoknya yang bertiga itu udah pada tidur semua. Yuni, sorry bukan Ayu ya. Yuni, Nita gitu. Nah si Nita ini belum tidur. Jadi awal masalahnya itu di sini. Waktu sore harinya saat mereka bongkar-bongkar barang gitu ya sebenarnya Burhan itu udah ada kayak semacam tanda tanya dengan apa yang dilihat gitu waktu ngebongkar tas 
Burhan juga nengokin ngeliatin si Nita. Karena sebenarnya Burhan sorry, Burhan itu ada rasa gitu ke Nita, tapi rasa itu tuh dipendem sama Burhan. Udah didiemin aja lah, kita temenan aja intinya seperti itu. Bisa komunikasi, bisa deket aja. Itu buat Burhan itu adalah sesuatu yang cukup menyenangkan lah seperti itu. Nah, Burhan lagi ngeliatin Nita ngebongkar tasnya. Tiba-tiba Burhan itu ngelihat ada satu benda benda yang digulung pakai kain warna putih. Bendanya itu kurang lebih panjangnya sekitar 40 cm. Dan Burhan itu belum tahu waktu itu itu adalah apa itu nggak tahu. Dan Burhan nggak nanya, "Nit, itu apaan?" gitu. Burhan nggak cuman ngeliatin doang, loh. Apaan itu ya cuman dalam hati ini. Ini kok eh uh, Nita bawa apaan ya? Benda yang digulung pakai kain kayak gitu gitu. Nah ternyata malam itu sebenarnya nggak ada yang ngelihat Burhan pun nggak tahu cuman kurang lebih ya digambarin lah waktu itu kan Nita memang belum tidur seingat Burhan yang tidur terakhir itu adalah Nita Nita ya anggap aja gitu ya anggap aja Nita itu bangun dari rombongan situ dia itu ngedeket ke arah danau Karena danonya lumayan nggak terlalu jauh ya mungkin paling jauh itu sekitar 10 meter dari tempat mereka nongkrong di situ. Gitu. Agak sedikit turun begitu. Nah Nita kesana. Jadi uh, si Trisno waktu itu malam itu samar-samar dia itu kebangun tapi uh, setengah bangun kayak gitu. Dia itu kayak ya itu ngelihat Nita itu bangun gitu ya. Terus menuju ke arah bawah sana. Itu selama beberapa menit udah Trisno tuh cuek gitu aja. Dia masih ngelanjutin tidurnya. Sampai akhirnya Trisno tuh nyadar. Uh kok si Nita gak ada gitu. Pertama diliatin bener nggak sih tadi apa yang dilihat gitu. Kok nggak ada si Nita? Akhirnya dibangunin si Burhan. Han han han. Si Nita gak ada gitu. Dan kayaknya tadi... Aku tuh ngelihat dia itu jalan ke sana tapi nggak tahu bener atau enggaknya ya. Cari yuk katanya. Takutnya ada apa-apa gitu. Akhirnya Burhan pun bangun sama Trisno. Udah mereka bangun dan nurutin apa yang ditunjukin sama Trisno tadi ke arah sana. Mereka pun jalan pelan-pelan gitu ya. Nggak manggil sama sekali. Udah jalan pelan-pelan cuman kayak nengokin doang bawa senter mereka itu. Dan mereka posisinya di atas gitu. Itu melihat Nita yang ada di bawah. Kurang lebih turunan ke bawah itu mungkin sekitar 2-4 meter gitu ya. Itu ke sana. Wah itu si Nita kata si siapa si Trisno ya. Itu si Nita kan dia lagi ngapain ya di situ ya. Kok aneh sih katanya seperti itu. Ya udah. Akhirnya mereka tuh cuma ngeliatin doang. Jadi si Nita itu. Posisinya tuh duduk begini, duduk kakinya ditekuk ya. Kalau misal kalau di Muslim itu kayak orang lagi tahiyat awal kayak gitu, kayak orang lagi sholat duduk begini. Dan di depannya itu ada benda yang Burhan lihat tadi sore. Si Burhan cerita ke Tris, no Tris dari sore sebenarnya aku tuh agak curiga dengan sesuatu yang dibawa sama Senita. Kamu lihat deh, itu di depannya. itu ada bungkusan warna putih itu aku udah ngelihat dari sore Han. eh Tris aku udah ngelihat Tris dari sore ya nah, itu apaan ya Han ya nggak tahu juga gitu ya udah kita liatin aja kalau ada apa-apa baru kita gerak intinya seperti itu benda itu di depannya Sinita awalnya duduk seperti ini terus kemudian ada uh, dia tuh kayak berubah posisinya jadi tangannya tuh seperti ini mirip kayak orang yang lagi berdoa mirip orang yang lagi semedi kayak gitu itu begini sambil tetap diem kepalanya nunduk begini ya nah posisi posisi buhan burhan sama trisno itu tuh di atas gitu ya jadi kelihatan banget kalau sinita itu lagi seperti ini gitu diperhatiin terus diperhatiin nah setelah begini itu bungkusannya dibuka diambil terus dibuka sama nita pelan 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 kayak gitu kayaknya hati hati banget gitu menurut buhan Dan di situ dengan apa ya pemandangan yang remang karena kan cuma ngandelin cahaya bulan yang nggak seberapa waktu itu 
Tapi itu cukup jelas kelihatan kalau Nita itu ngebawa sebilah keris yang detailnya itu nggak tahu, yang jelas itu keris look, look berapa juga nggak tahu. Keris itu diambil sama Nita, terus dibegini nih, ditancepin ke tanah, jelek gitu. Dibeginin udah nancep, dia diem aja gitu. Terus tangannya dilepasin, Nita balik lagi seperti ini, terus balik lagi tangannya seperti ini. Kayak berdoa lagi, ada mungkin sekitar 5-10 menit, Nita cuman begini doang, dan tiba-tiba... Dari arah danau, itu kayak ada sesuatu yang bergerak. Jadi posisinya Nita sama danau itu deket banget pokoknya. Mungkin sekitar 1 atau 2 meter. Itu dari depan danau sana. Itu kayak ada yang bergerak gitu. Kayak ada yang berenang. Itu ngedeket ke arahnya Nita. Dan tiba-tiba. Ada sesuatu yang muncul dari air. Kepalanya gitu. Pelan, pelan, pelan. Dia tuh muncul kayak gini. Itu kayak seseorang yang jalan dari tempat yang dalam. itu makin keluar 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 bin ternyata sesuatu itu tuh nggak berenang begini nggak tapi dia jalan begini itu makin keluar makin keluar sampai Burhan sama Trisno itu benar-benar ngelihat jelas wujudnya itu saat posisi si sosok tadi itu kurang lebih udah sekitar sedada segini muncul dari air ya dan mereka tuh ya antara kaget takut heran gitu itu apaan Tris gitu wah nggak tahuan udah kita liatin aja deh kita liatin kok aneh ya si Nita ya kayak gitu gitu itu muncul gitu makin terus buruhan sama Trisno ya mereka cuman bisik-bisik dan bingung nggak tahu apa yang harus mereka lakukan tetap didimin aja dipantau gitu doang keluar-keluar makin bener-bener satu badan full Dan Trisno sama Burhan itu yakin kalau sosok itu meskipun nggak terlihat terlalu jelas, nggak 100% gitu ya. Tapi samar-samar mereka itu ngelihat itu adalah sosok perempuan. Sosok perempuan yang biasa istilah yang sering gue pakai gitu ya untuk ngejelasinnya itu mirip kayak pengantin Jawa begitu. Sosok perempuan yang cantik. terlihat masih muda kulitnya bersih mulus dia tuh pengantin Jawa yang pakai kemben gitu loh yang pakai kemben doang sininya atasnya kelihatan semuanya eh uh, terus ada pakai ini apa namanya sanggul gitu ya ada sanggul ada tusuk kondeknya punya katanya cantik banget menurut Burhan ya itu jalan makin ngedeket ke Nita sampai sosok tadi berhenti sosok ya pengantin Jawa itu tadi ya perempuan Jawa cantik itu tadi berdiri di depannya Nita Nita masih tetap begini masih diem aja sampai akhirnya si sosok tadi itu megang kepalanya Nita begini dek dipegang dan si Nita tuh ngelihat ke atas yang burhan sama Trisno inget waktu itu yang sempat bikin mereka panik adalah ngelihat ekspresinya Nita. Nita begitu kepalanya ngelihat ke atas ke arah sosok itu, nggak ada teriakan sama sekali. Cuman yang dilihat Burhan sama Trisno, Nita itu mulutnya itu kebuka, nganga begitu, dan kayaknya pandangannya itu kosong karena nggak ada pergerakan sama sekali. cuman begini aja begini dan mulutnya tuh nganga gitu itu karena posisinya dari sini ya dari agak setengah samping gitu ya apalah istilahnya gue nggak tahu punya itu kelihatan kalau mulutnya Nita itu seperti itu gitu Burhan sama Trisno udah agak sedikit panik nih gimana nih Hanan gimana nih tuh si Nita diapain tuh sama sosok itu tadi ya udah Tris kita juga nggak tahu aku juga belum tahu nih apa yang terjadi sama Nita dan belum tahu sosok itu itu siapa gitu Mending kita diem dulu di sini, kita pantau gitu. Kita baru turun kalau si Nita itu ditarik ke air, udah katanya seperti itu. Kata Burhan ya. Oh ya udah setuju setuju ya udah kita liatin aja deh. Aku yakin sosok itu tuh bukan manusia. Enggak mungkinlah manusia keluar dari air malam-malam begini dan bajunya juga aneh seperti itu. Iya sih. 
kalau menurutku sih Han kayaknya itu penunggu danau ini deh kata si Trisno begitu ya bisa jadi gitu makanya udah kita diem aja jangan sampai dia itu tahu gitu nanti kitanya kenapa-napa lagi iya sih ya udah mending kita diem aja di sini kita terus pantau ke Nita kita fokusnya ke Nita aja kalau sosok itu mau narik Nita baru kita udah kita celarak aja ke bawah katanya kayak gitu kata Burhan ya oke 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 deal akhirnya mereka pun udah diem aja fokus melihat apa yang dilakukan Nita sama sosok tadi di bawah sana itu nah setelah sosok tadi megang kepalanya Nita dan Nita posisinya seperti itu si sosok tadi terus ngelepasin tangannya terus megang pundaknya Nita kayak nyuruh Nita buat bangun gitu ya udah akhirnya Nita pun ikut bangun mereka tuh berhadap-hadapan dari situ mereka tahu Burhan sama Trisno ya ternyata sosok perempuan tadi itu lebih tinggi dari Nita boleh dibilang tingginya itu nggak wajar gitu ya Nita itu termasuk sosok anak atau sosok perempuan yang tinggi lah kayak gitulah lumayan jangkung tapi Sorry ya kalau banyak berisik gitu karena di luar itu masih banyak aktivitas gitu masih rame masih momen lebaran ya sorry sorry nah balik lagi ke cerita tadi uh, Sinita itu kan termasuk jangkung anaknya nah ini tuh lebih tinggi dari Nita gitu jadi Sinita itu kayak cuman ujung kepalanya itu cuman nyampe di dagunya si perempuan tadi gitu. wah han han itu perempuan tinggi banget ternyata katanya iya iya Sinita aja jangkung padahal gitu ya tapi di depan dia kok cuman segitunya doang gitu udah mereka tuh ngebahas dan Nita sama sosok tadi itu terlihat kayak ngobrol-ngobrol tapi posisi Nita itu terus uh, nunduk ya dia Nita tuh nggak berani ngelihat ya ah, berani ngelihat cuman katanya cuman sesekali doang habis itu nunduk lagi ngobrol lagi nunduk lagi nah setelah itu Nita pun kayak begini lagi ke sosok tadi di depannya dan sosok tadi tuh balik badan set 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 di situ Burhan sama Trisno tuh tegang banget Tris udah mau pulang tuh lihat tuh liatin gitu pokoknya mata kita jangan sampai lolos Sinita tuh mau diapain gitu dan ternyata Sinita itu cuman berdiri di situ doang sosok tadi tuh masuk lagi ke dalam air selep 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 sama kayak tadi ya dia berjalan masuk makin tenggelam 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 makin bener-bener hilang gitu selep dah Sinita masih begini dan akhirnya Sinita pun kembali duduk lagi dengan posisi kayak tadi terus si keris itu itu dicabut lagi sama Nita dibungkus lagi pakai kain putih nah disitu Burhan sama Trisno itu terus ngeliatin Sinita kan sampai Sinita itu benar-benar balik mau naik ke atas lagi. Nah di situ baru buruan sama Trisno, yuk kita balik yuk jangan sampai Sinita tahu gitu. Nanti kita omonginnya besok aja kata buruan sama Trisno. Akhirnya mereka balik gitu kosok-kosok-kosok pura-pura tidur lagi di sekitaran tenda itu. Gak lama Sinita pun nyampe ke situ. Tek 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 tek. Sinita duduk uh, benda yang tadi dibawa. keris itu itu dimasukin lagi ke dalam tas gitu ditutup dan Sinita itu sebelum dan Sinita itu sebelum dia apa namanya tidur dia tuh sempat duduk sejenak gitu ya itu kayak bengong itu kayak nggak uh, tahu lah kalau kata Burhan itu cuman ya bengong doang duduk di situ kayak sambil ngelamun nah terus si Burhan itu nggak tahan dia penasaran banget apa yang sebenarnya dilakuin sama Nita tadi akhirnya gini kan uh, apa kayak ngeplak si Trisno di begini ngasih kode gitu si Trisno pun ikut bangun Burhan pun bangun nit nit sorry ya nit ya uh, bukannya mau ikut campur gitu tapi cuman mau tanya apa sih yang sebenarnya terjadi gitu 
kami tadi nggak sengaja itu ngelihat kamu turun ke bawah dan kita itu ngelihat semuanya kamu termasuk keris itu itu ternyata keris kan dan sesuatu yang tiba-tiba muncul dari dalam air gitu itu tuh apa gitu kenapa kamu melakukan seperti ini gitu burhan tuh jadi kayak menginterogasi menanya na, apa nanya nanyain gitu ya agak sedikit memaksa gitu memaksa penjelasan dari Nita itu apa yang sebenarnya terjadi Nita di situ cuman bengong aja ditanya seperti itu ekspresi Nita tuh memang agak sedikit aneh dia tuh kayak nengok begini doang kayak ngelirik doang terus udah diem lagi balik lagi dan malam itu memang ada sesuatu yang sedikit aneh yang menurut Burhan sama Tristo lihat di Nita ya Nita yang sebelum turun dan Nita yang sesudah turun itu ada sesuatu yang berbeda di sana Nita yang sekarang Nita yang udah naik ya naik ke atas lagi Nita yang ada di hadapan mereka saat itu itu mukanya lebih pucat pandangannya itu agak sinis diajak komunikasi itu agak susah kayak Hmm, kayak bukan Nita lah intinya seperti itu. Nita itu sebelumnya adalah orang yang ceria orang yang cerewet banget kalau ditanya satu dia akan jawab tiga katanya seperti itu tapi itu ditanya tiga dia malah nggak ngejawab sama sekali cuman diem doang cuman ngelirik sinis ya intinya seperti itu ya sampai akhirnya terus ditanya-tanya sama buran buran makin ngedeket gitu kan sampai dipegang pundaknya gitu Nita Apa yang terjadi sebenarnya sama kamu gitu? Kamu tuh lagi ngelakuin apa sih? Kamu tuh lagi ngejalanin apa gitu? Kenapa sampai ngajak kita ke sini gitu? Ini sebenarnya memang dari awal udah kamu rencanain kan seperti ini kan? Kamu keke pengen camping di tepi danau gitu, pengen camping di tepi waduk ini dan kamu pasti ada tujuannya kan? Tujuannya tuh bukan ngumpul sama kita, tapi tujuannya ini kan? ditanya seperti itu Sinita itu ngejawab ya katanya tapi suaranya itu berubah gitu suaranya tuh agak agak serak mendesah basah kayak gitulah gue nggak bisa ngejelasin uh, suaranya tuh agak berat agak serak seperti itu ya katanya waduh di situ Burhan agak mundur gitu kan memang gelagatnya itu udah aneh mukanya udah pucet suaranya berubah tingkah lakunya berubah akhirnya Burhan pun berani nanya lagi kamu itu sebenarnya kenapa kamu itu siapa kamu itu bukan Nita kan si Trisno di belakang Burhan udah dia cuman ngumpet doang dia nggak berani Burhan yang ngadepin sendirian waktu itu kamu itu siapa katanya ditanya begitu si Nita tuh nggak ngejawab apa-apa dia tuh cuman ngebuka mulutnya gitu cuma kayak gitu doang katanya ini yang dicontohin Burhan ya gue mau nyontohin tapi takutnya bukannya serem tapi malah jadi lucu gitu kan jadi intinya kayak gitu Sinita tuh ngebuka mulut doang gitu kayak gitu doang ngangak doang nggak ngejawab apa-apa ya Trisno yang di belakang dia makin takut dong anan udahan nggak usah dipaksa gitu nggak usah ditanya-tanyain biarin aja katanya Iya Tris, ya Tris, uh, kayaknya uh, mending kita tahan dulu deh gitu. Kita tanya-tanyanya, nyana, kita tanya-tanyanya nanti aja. Akhirnya Burhan pun mundur di situ, agak jaga jarak, mungkin kurang lebih sekitar 4 meter gitu ya, mundur. Sambil terus kayak gitu, Trisno tiduran di samping Burhan. Burhan tetap posisinya itu duduk, sementara Nita itu masih duduk di tempatnya, nggak berubah, nggak ngapa-ngapain gitu. Ngopi dulu, ngopi. Lupa dari tadi. Ini masih kopi legit ya. Kopi dari Malang. Uh, kita emang udah langganan sama kopi legit gitu. Kalian bisa ya nyobain juga. Nanti kalau misal penasaran bisa cek di deskripsi video ini ya. Nah balik lagi ke Burhan yang... Dari situ tuh ngeliatin si Nita dengan yang aneh-aneh seperti itu. Tiba-tiba nggak lama, mungkin sekitar 10-15 menit dalam keheningan itu. Sementara Trisno di sampingnya tuh masih kelap-kelip-kelap-kelip sambil megangin tangannya burhan gitu kan. Sininya gitu. 
gimana gimana gitu udah diem aja kata buruan tuh seperti tiba-tiba itu ada bau gitu ser itu bau amis bau amis banget amisnya tuh kayak amisnya ikan katanya seperti itu si Trisno Han Han kok bau ikan ya katanya iya bau amis gitu udah diem aja diem aja akan ada sesuatu yang terjadi gitu itu bangunin yang lainnya bangunin katanya akhirnya si Trisno pun bukannya bangun berdiri tapi dia tuh ngeguling gitu ya karena saking takutnya Trisno dia tuh cuman gulingin badan doang terus ngebangunin yang lain oi bangun 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 sinita kerasukan sinita kerasukan katanya seperti itu udah yang lain pun ikut bangun dan langsung panik gitu kan kenapa kenapa gitu akhirnya ya mereka cuman diem doang di situ udah diem diem aja mereka tuh pada tiduran semua berjejer cuman burhan aja yang duduk di situ sini tak duduk di sini diperhatiin terus diperhatiin terus akhirnya sini tak pun ngomong gitu salah satu dari kalian itu nggak boleh pulang katanya kamu katanya nunjuk ke arah burhan gitu kan si burhan pun ngejawab kenapa Aku nggak boleh pulang kalau boleh tahu katanya seperti itu. Karena kamu yang diinginkan sama anak ini gitu. Anak ini tuh maksudnya Nita. Dan si Nita waktu itu itu konteks ngomongnya itu udah bukan dari diri Nita sendiri ya. Tapi kayak orang yang lagi kerasukan. Karena kamu itu yang diinginkan sama Nita gitu. Maksudnya gimana? Kamu siapa? Burhan nanya kan. Kamu nggak perlu tahu siapa saya. Nita meminta saya untuk melakukan sesuatu katanya. Melakukan apa? Kamu nggak perlu tahu katanya. Cuman dijawabnya seperti itu seperti itu aja. Yang intinya kata sosok tadi atau kata sosok yang merasuk ke diri Nita itu ya. Burhan itu nggak boleh pulang katanya. Burhan pun kayak menyadari gitu dengan apa yang terjadi Ada sesuatu yang nggak beres gitu ya Dan untungnya Burhan itu nggak polos-polos amat gitu lah Intinya dia tuh tahu ada uh, Apa ya bukan tahu uh, Burhan itu uh, punya sesuatu gitu Ya boleh dibilang kayak punya ilmunya lah untuk menghadapi hal-hal seperti itu itu untungnya ya seperti itu dan dengan tenang Burhan terus ngadepin si sosok tadi ngomong gitu ya intinya e, kamu yang diinginkan sama Nita tapi sampai apa ya akhir, akhir obrolan itu Burhan itu nggak pernah dapat jawabannya yang dimaksud itu apa dan akhirnya Burhan pun melakukan sesuatu Dia itu ngedeketin ke arah Nita Melakukan sesuatu Ya intinya melakukan sesuatu Dan si Nita itu akhirnya apa? Kayak sad, bukan sadar Dia jatuh begitu Dan tiba-tiba bangun gitu ya Wahanan kenapa? Kenapa? Kenapa kamu di sini katanya? Oh nggak apa-apa Nit, nggak apa-apa Nit Nanti, nanti aja Sini kamu pindah aja ke sini pindah Akhirnya si Nita dipindahin Gue nggak usah nyebutin ya Burhan itu ngapain gitu karena ya menurut Burhan hal ini nggak perlu diceritain gitu. Akhirnya si Nita pun dipindah. Singkat cerita Nita itu udah sembuh gitu. Malam itu udah sembuh dan dibiarin istirahat Burhan dan kawan-kawan itu berjaga. Karena apa? Karena Nita waktu itu tuh katanya lemes banget, capek banget gitu. Udah sampai esok pagi itu mereka terus berjaga. Ini singkat cerita aja ya karena durasi juga. Si sosok tadi, eh si sosok tadi, si Nita pun akhirnya dibawa pulang. E, maksudnya dibawa pulang, mereka tuh pulang selesai acara camping itu, dibawa ke rumah, sesampainya di rumah dikasih tahu ke orang tuanya. Pak, kebetulan Burhan sama keluarganya Nita juga udah deket ya, karena mereka tuh temen deket udah lama, udah bertahun-tahun gitu, dari SMA mereka udah kenal. Pak, ini Pak tadi ada sesuatu yang terjadi sama Nita. Begini, 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 diceritain yang semalam gitu. Nah bapaknya di situ astaghfirullahalazim Nita kenapa kamu melakukan itu gitu itu bukan tugas kamu katanya itu tugasnya kakak kamu bukan kamu gitu kamu tahu dari mana seperti itu nah si Nita pun akhirnya cerita ya karena 
ya sebelumnya minta maaf nih tak maaf ya pak ya ngapunten gitu pak gitu maaf nih pak karena aku tuh punya keinginan katanya seperti itu kamu keinginan kamu itu apa aku nggak mau ngomong di sini katanya intinya seperti itu dan waktu itu Burhan itu minta air pak <tuh> saya minta air Kalau bisa air bukan dari air pam atau apa, bukan air mineral, tapi air dari sumur di rumah ini. Masih ada nggak Pak? Katanya. Oh ada kebetulan itu di belakang masih ada sumur kerek ya. Oh ya itu bagus Pak, saya kalau boleh minta satu gelas aja dan minta tolong airnya itu direbus kata Burhan. Airnya ibunya Nita yang ngambilin airnya direbuslah air itu. Setelah direbus, nggak banyak pak, satu gelas aja kata Burhan. Udah diambil, itu masih panas kan. Ditunggu sampai adem. Uh, sementara Nita udah disuruh istirahat di kamar kan. Di situ mereka cuma ngobrol-ngobrol sama bapak, ibunya, sama ada kakak-kakaknya juga di situ. Plus ini ya, teman-temannya tadi ada Trisno, ada Yuni juga di situ. Setelah adem, Burhan tuh kayak ngasih doa-doa kayak gitu ke air tadi. Terus terakhirnya tuh kayak ditiup gitu, tapi pelan, ditiupnya tuh pelan banget. Pak nanti ini minta tolong dikasih minum ke Nita. Kayaknya Nita ini belum bersih, masih ada sesuatu yang ikut di Nita. Minta tolong, ini nanti diminumkan semoga yang ikut sama Nita itu bisa pergi katanya. Oh iya Dek Burhan, terima kasih ya sebelumnya gitu, terima kasih. Dan sebenarnya bapaknya Nita juga tahu kalau ada yang nggak beres sama Nita, karena bapaknya Nita itu kan juga orang pinter ya, orang pinter tapi kayak semacam dari sisi <tuh> ya mungkin uh, kejawen kayak gitu, koleksi kerisnya banyak, koleksi pusaka-pusakanya banyak kayak gitu. Termasuk keris yang dibawa sama Nita itu, itu adalah keris bapaknya. Wah ini berisik banget motor ya. Udah bapaknya pun kayak ikut mengupayakan juga. Baik nak Burhan nanti saya bapak juga coba deh ikut ini juga ikut bantuin gitu ya biar bersih semuanya. Oh ya Pak terima kasih Pak terima kasih. Dan waktu di mereka udah ngobrol kayak gitu tiba-tiba Nita bangun dia tuh teriak-teriak gitu ya. Mukanya balik lagi pucet yang tadinya udah seger ya. Itu balik lagi pucet benar-benar pucet kayak mayat katanya kayak gitu. Dia tuh bangun ngamuk-ngamuk begini. Ngomong sesuatu tapi yang Burhan sama bapaknya itu nggak tahu. Ngomong bahasa apa gitu. Yang jelas dia tuh marah-marah gitu sambil nunjuk-nunjuk kayak gini. Dan lagi-lagi muncul bau amis. Saat Nita pucat seperti itu, bau amis itu muncul lagi. Bes gitu. Waktu itu airnya kan belum sempat diminumin. Nah, Pak, nggak apa-apa, Pak. Ini seperti ini dia akan muncul beberapa kali, tapi nanti dia juga nggak akan lama. Energinya enggak ya, energinya terbatas kata Burhan ya. Bentar lagi juga insyaallah sembuh. Yang penting kita jagain gimana supaya Nita itu nggak melakukan sesuatu yang merugikan dia. Intinya seperti itu. Akhirnya dipegangin gitu kan. dipegangin dipaksa udah ditidurin gitu ya sama banyak orang jadi kuatlah cukup kuat setelah lemes gitu akhirnya sinita pun dikasih minum sama burhan Ses. setelah dikasih minum alhamdulillahnya nita pun sembuh dan burhan dan kawan-kawan pulang ke rumah beberapa hari kemudian dua hari Mereka tuh datang lagi ke rumahnya Nita, nanya, ini kamu kabarnya gimana? Gitu. Nita tuh langsung minta maaf, Han, aku minta maaf ya, aku minta maaf ya. Kenapa kamu minta maaf? Katanya, iya, aku tuh punya sesuatu yang niat yang nggak baik ke kamu gitu. Kenapa? Itu disaksikan sama beberapa temannya ya. Jadi intinya tuh begini, Nita itu udah lama. suka sama Burhan tapi di mata Nita Burhan itu cuek Burhan itu lebih ngelihat Yuni kayak gitulah kayak ya percintaan sih ujung-ujungnya percintaan gitu ya dan Nita melakukan hal seperti itu 
Itu berdasarkan informasi yang pernah Nita terima dari bapaknya, dari kakaknya. Kalau ini itu, bisa, uh, keris ya maksudnya, itu bisa ngasih sesuatu yang seperti ini gitu katanya. Dan itu diikutin sama Nita tanpa ada ilmu apapun. Akhirnya ya melakukan hal-hal seperti tadi dan impactnya malah jadi ngerasuk ke Nita tapi sesuatu yang jauh dari tujuannya Nita gitu. Ya kurang lebih seperti itu ceritanya. Alhamdulillahnya Nita itu baik-baik aja. Burhan baik-baik aja dan ternyata di situ kejawab. Burhan itu juga sebenarnya suka sama Nita, tapi karena Nita memang bawaannya itu cuek banget, bawaannya ceria gitu. Jadi agak susah ditebak juga sama Burhan. Dan gara-gara kejadian itu mereka itu akhirnya jadi makin dekat makin dekat dan akhirnya mereka menikah sampai sekarang mereka itu udah dikaruniai dua orang anak yang udah cukup gede-gede ya Alhamdulillah ya intinya happy ending gitu ya dari kejadian seperti itu niat yang nggak baik sama Nita tapi ternyata itu adalah cuman masalah kayak salah paham gitu ya dan ternyata Mereka itu berjodoh tanpa harus ada hal-hal semacam itu gitu. Nah kurang lebih seperti itu ceritanya. Terima kasih buat Burhan, buat Nita istrinya ya yang udah nge-share cerita ini sama kawan-kawannya juga. Terima kasih banyak dan gue mohon maaf ke kawan-kawan semua misal ada sesuatu yang nggak nyaman. Ada sesuatu yang nggak mengenakan di telinga, di hati atau di mata kawan-kawan semuanya mohon dimaafkan gitu. Sekali lagi mumpung masih momen lebaran gue juga mau minta maaf ya mohon maaf lahir batin ke kawan-kawan semuanya Dan ada satu hal lagi yang mungkin perlu gue sampaikan atas dasar kemanusiaan gitu ya Ya semoga saudara-saudara kita di Palestina sana bisa diberi keselamatan, kekuatan, kesabaran dan tentunya diberikan kemenangan Dan kita semua semoga diberikan kemudahan dalam hal apapun termasuk dalam kemudahan riski. Karena ya kita sedang menghadapi masa yang cukup sulit belakangan ini seperti itu. Nah terima kasih banyak untuk kawan-kawan semuanya. Mohon maaf sekali lagi, mohon dimaafkan. Jaga kesehatan kawan-kawan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.